Okay, so spanning tree protocol. Uh, itong video na to ay dahil may nag-request sa atin ng gawa tayo ng video regarding sa ano, spanning tree protocol. Okay, so yung audio quality medyo po pasensya nyo na. So, ang aim ko lang naman talaga is may share ko yung konting nalalaman ko tungkol sa spanning tree protocol. Okay, so wala tayong configuration dito ngayon. Ang meron lang tayo is uh, pag-aaralan natin yung concepts ano ba yung spanning tree protocol dun sa pinaka basic na ano na na discussion okay kung ano yung spanning tree protocol okay <clears throat> sa isang network kasi sa sabi nila no sa isang network kailangan yung network mo is fault tolerant ano ibig sabihin ng fault tolerance ibig sabihin kapag ka nagkaroon ka ng network failure or link failure yung operation ng network mo is hindi affected. Ibig sabihin, meaning to say, life is good pa rin. Ibig sabihin, normal pa rin yung flow ng, ng mga data sa network mo. Uh, tulad halimbawa nitong uh, example dito na topology natin, PC1, uh, switch 1, switch 2, switch 3, and PC2. Say, for example, okay, uh, sabihin natin na itong si PC1, pag nagsisend ng data sa network, papunta kay PC2, halimbawa, yung data niya dumadaan dito sa kay switch 2 pupunta kay switch 3 palabas kay PC2. Okay, ito yung flow ng ano niya ng data ng frame. Okay, ano papunta diyan. Ngayon, pag sinabi nating fault tolerant, what if nag-fail dito? Ibig sabihin nag uh, nawala tong link na to, no? Uh, sa hindi sinasadya nang sira yung interface pass Ethernet 02 or yung interface pass, pass Ethernet 08. So, ibig sabihin, yung flow ng data niya, magkakaroon ng obstruction. Since yung obstruction, hindi makakadaan dito sa link na to dahil nagkaroon ng problema. Ngayon, pag sinabi natin fault tolerant, hindi siya apektado ng fault na yun, or ng, ng, ng link failure na yun. Kasi ang gagawin lang niya, oh, sirado, uh, sira pala tong link na to, eh, di dito ako dadaan. From switch 2, pupunta ako kay switch 1, pupunta kay switch 3. Diba? Which is perfect. Kasi, although, although, nag, nag, uh, nagkaroon ng link failure doon sa main line na dinadaanan mo, meron ka namang backup okay, na pwede mong daanan just in case na mag-fail yung main mo. So, nagkaroon ka ng backup papunta dito. So, yung communication or yung flow ng data traffic mo is unaffected. Yan yung isang magandang, ano, magandang magandang nagagawa ng isang redundant na ano, na topology. Kaya lang, kaya lang may problema tayo diyan. Kasi by definition, kapag ka mayroon kang redundant links, no? Kapag ka diyan sa scenario na yan, no? Kapag ka diyan sa scenario na yan, uh, nagkaroon ka ng redundant links at hindi ka gumagamit ng spanning tree protocol, magkaka-problema ka. Bakit? Kasi ang switch by definition, no, let's say for example, yung switch na nakaka-receive siya ng, ng data traffic, lalong-lalo na kapag ka nakaka-receive siya ng uh, broadcast. Pag nakaka-receive siya ng broadcast or unknown unicast, anong ginagawa ng switch? Okay. Pag nakaka-receive siya ng broadcast or unknown unicast, Ang ginagawa niya, pinaforward niya yung mga message, messages na yan doon sa lahat ng kanyang active ports except doon sa port kung saan niya na-receive yung broadcast na yan or unknown unicast. Pag sinabing unknown unicast, uh, alam, alam ni PC1 kung ano yung MAC address and then yung, yung IP address na gusto niya puntaan. Kaya lang si Switch hindi niya alam. Okay. Pag sinabi naman natin broadcast, halimbawa, uh, ARP, ARP is a broadcast, hindi alam ni PC1 kung ano yung MAC address ni PC2. Diba? Sana alam nyo na yun sa nag-networking. So, so, dalawang, ano yan, dalawang, <coughs> dalawang message yan na sinesend ni Switch1, pinaplad niya sa lahat ng kanyang active interface. So, halimbawa, pag-usapan mo na natin itong broadcast. <coughs> So, pag broadcast, ipa-plug niya sa lahat ng kanyang active interface except doon sa interface kung saan niya na-receive yung uh, broadcast. 
So, may lalabas sa FSR 2, may lalabas sa FSR 1. Ang problema, yung lumabas na broadcast ni, na, na pinadala ni Switch 2 papunta kay FSR 1 na nakarating kay Switch 1, no, Switch, okay, marireceive dyan ni Switch 1 at makikita niya na broadcast. So, anong gagawin niya? Pag nakita niya ang broadcast, eh, isesend niya rin yan sa lahat na kanyang active interface and then papunta kay Switch 3 doon sa kanyang F0-21. So, lalabas yan dito. Pupunta dito sa, uh, papasok dito kay Switch 3 via F0-18 tapos yung nanggaling ditong message, papasok dito sa F0-8. Okay? So, kapag ka ganun ang nangyari, marisi this switch tree dalawang klasing broadcast okay dalawang klasing broadcast ngayon pag na receive niya yan anong gagawin niya ipo-forward niya sa lahat ng interface active interface yung broadcast except doon sa interface kung saan niya na receive yung broadcast so yung unay natin yung broadcast na nanggaling kay switch 1 so pagdating dito lalabas niya kay F0/22 papunta kay PC2 at ilalabas niya kay F08 papunta kay switch 2. Kasi yung message na yun na broadcast, papunta mula dito kay switch 2, papunta kay switch 1, papunta dito sa kanya switch 3, ilalabas niya, papunta kay switch 2. Diba? Ngayon, ito naman, yung broadcast na sinend ni switch 2, papasok kay switch 03, kay, kay switch 3, dun sa F0 slash 8 niya, lalabas din yan, papunta dito kay switch 1, na ipoporward naman ni switch 1, papunta kay switch 2. Gano'n na mangyari yan. Ngayon makikita ni Switch 2, nakaka-receive na naman siya ng dalawang broadcast galing sa magkaibang interface. So, ang gagawin niya, paikotin niya lang yan dito. Forward niya muna kay Switch 3. Tapos yung nanggaling dito sa F02, iudadaan niya lang yung dito. So, in short, anong nangyari? Nagkakaroon ng, ang tawag nila dyan is broadcast storm. Ibig sabihin, nagkakaroon ng loop sa network. Diba? At kapag ka nagkaroon ng loop sa network, delikado yan. Bakit? Kasi yung mga switches, no, wala lang ibang gagawin kundi i-process na i-process yung broadcast na yun. Hanggang sa darating yung araw o darating yung pagkakataon kung saan mamamax out yung kanilang memory, no, yung processor nila mamamax out, hanggang sa ano, uh, parang ang mangyari lang, tulala na lang si switch. No? Yung parang tulala na lang siya, so makikita mo yung mga lights dun sa port niya, solid green na. Diba? Solid green. Ibig sabihin nag-hang na siya. No, kasi sobrang dami ng broadcast na pinaprocess niya, nauubusan na siya ng ano, resources. Okay? Kung sana, kung sana, yung broadcast na sinend ni Switch 2, papunta kay Switch 3, and then papunta kay Switch 1, etong si Switch 1, dahil hindi naman na niya kailangan mag-send papunta kay Switch 3, dahil nakarating na yung broadcast na unang broadcast na pinadating ni Switch 2, papunta kay PC2, Dapat hindi na sana niya ginawa yung, ano, yung pag-send. Pero dahil switch yun, wala talaga mga gawa dyan. Ang broadcast, pinaforward sa lahat ng active interface except doon sa interface kung saan niya na-receive yung broadcast message na yun. So, magkakaroon ka lang, tinatawag na uh, <coughs> broadcast storm or pagka nangyari yun, pagka nangyari yung ganong senaryo, sabi ko nga, ay magahang yung mga switches mo at wala kang choice kundi tanggalin yung link na redundant para magnormalize sila. Okay, Tang tanggalin yung link na redundant para magnormalize sila. Pero kasi Pero kasi bakit mo tatanggalin yung link na yun? Eh kailangan mo nga yun para sa redundancy. 'Di ba? Kailangan mo nga yung link na yun para sa redundancy kasi pag tinanggal mo naman yung link na yun, ano sabihin natin tanggalin natin yung link na to? Wala ka ng redundancy. So, hindi ka naman na ngayon fault tolerant. Kasi, pagka nag-fail to, wala ka ng communication. ba? So, anong ginawa? Ang ginawa ng industry ay nag-develop sila ng spanning tree protocol. Ano ba ang ginagawa ng spanning tree protocol? Okay. Yung spanning tree protocol, ang ginagawa niyan, ganito. <coughs> ang ginagawa ng spanning tree protocol ay Ginagamit siya to create a loop pre-topology in a redundant switch network by blocking a redundant link that creates a loop. Anong ibig sabihin yan? Okay, ginamit yung spanning tree para, 
mag-create siya ng isang blueprint na topology doon sa isang redundant networks. Okay, ito, di ba, redundant yan? Ngayon, dahil magkakaroon ng loop, dahil magkakaroon ng loop dyan, ang gagawin ni spanning tree is, iba-block nyo yung redundant links. Okay, so pag binlock nyo yung redundant links, okay, pag binlock, alam ba, ito yung iba-block nyo itong redundant links na to, from switch 1 to switch 3, okay, from, from switch 1 to switch 3 na connection, pag binlock nyo yan, so ang flow ng data pa ganito, papunta dito, from switch from switch 2 papunta kay switch 3. Block kasi to. Okay. Ngayon, just in case na magkaroon ng link failure dito sa link ni switch 2 and switch 3, di ba nag-link yan? Itong naka-block na interface na to, biglang mag-up yan. Okay. Biglang mag-up para yung data ni PC1 pupunta kay switch 2, dadaan kay switch 1, papunta kay switch 3. Which is good pa rin. Okay. Ganyan yung, alo, ganyan yung pinaka essence o ganyan yung pinaka idea bakit uh, bakit ginawa or bakit uh, ini-implement yung spanning tree protocol. Okay? Yung spanning tree protocol, recap ko lang, ginagamit siya sa isang redundant switch network para i-block niya yung mga redundant links na nagki-create ng loops. Bakit? Bakit ni bakit kailangan niya i-block yung mga links na nagki-create ng loop? Kasi nagkakaroon ng broadcast storm every time, no? Every time or uh, every time na <coughs> nagse-send ng broadcast yung mga switches, no? Nagkakaroon ng broadcast storm wherein ang epekto noon sa network is magkakaroon ka ng network failure. Kasi yung mga switches mo or yung mga end devices mo, wala lang ginawa maghapon, kundi i-process lang yung broadcast na nareceive nila. At kapag ka na-max out na yung mga resources nila, yung CPU usage nila, yung memory nila, maghahang na lang yan para ng mga tulala lang yan. No? Parang mga, alam mo yung mga nakahay sa drugs. Wala lang tulala na, wala lang galawan. Still mate, kumbaga, sa chess. Kasi, naubos na yung resources nila dahil sa kakaprocess ng broadcast. Ngayon, yung broadcast na yun, hindi naman mangyayari yan kung hindi redundant na yung links mo. Kaya lang ang problema sa modern network ngayon, kailangan magkaroon ka lang redundancy para sa, anong tawag doon? Fault tolerance. Para naman, yung network mo is, ano, uh, anong tawag nun, is nag adjust Hindi yung pagka nag fail yung isang link, wala na, tapos na yung communication mo. Hindi pwede yung ganun. Okay? So, yun lang yung, ano, yun lang yung essence ng spanning tree protocol. Okay? So, pag-aaralan natin <coughs> sa susunod na video ko, pag-aaralan natin ay paano siya nag-work. Although mayroon na tayong background or starting idea na ang spanning tree protocol pala is uh, kinreate siya para para ano para uh, mag-create ng isang loop free na topology dun sa mga redundant links no yun pala yun at ginagawa niya yun pag at ginagawa niya yun sa pamamagitan ng pagba-block ng mga redundant links okay para hindi mag-cause ng ng tawag nito <coughs> uh, loop sa sa network okay so, yun lang yun yung, ano, yung preview ng spanning tree protocol natin. So, tandaan nyo na lang, kapag ka naririnig mo yung spanning tree protocol, ibig sabihin lang yan, eh, taga, taga pag, ano siya, taga pag ayos siya ng, uh, taga pag ayos siya ng isang uh, redundant networks. Okay, para, para maiwasan yung loop dun sa networks na Okay, so hanggang dyan na lang muna ang ating discussion sa susunod i-discuss na lang natin yung kung paano siya gumagana paano siya kinukonfigure ano yung mga nakapalo pa dyan sa protocol na yan okay? mahaba-haba yung lesson na yan at uh, maraming salamat sa panunood share nyo na lang tong uh, video tutorial na to sa iba para kung sakasakali di ba? kailangan din nila lang info at least kahit pa paano makatulong tayo Kaya sa mumunting pamamaraan lang natin. Okay? So, yung mga ingay, pagpasensya nyo na, alam lang kasi yan, open yung, ano, yung area kung saan ako nag-re-recording.
Okay, so, yun. Pashare na lang. So, para mas marami ang makapanood at uh, syempre matuto. Uh, yun, so, salamat hanggang sa susunod na tutorial ko about the spanning tree protocol. Salamat po.